প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী গণিত বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায় অনুপাত নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে আজকে ক্লাসটা দেখো তোমাদের অনুপাত নিয়ে যত প্রশ্ন আশা করি তার সমাধান হবে যারা আমার ক্লাসটা আজকে নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটায় এবং যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছ তাদেরকে ধন্যবাদ তাহলে আসো আমরা ক্লাসে শুরু করি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সমতুল অনুপাত স্বর অনুপাত লঘু অনুপাত গুরু অনুপাত একক অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত ও মিশ্র অনুপাত কাকে বলে তোমাদের বইতে সুন্দর করে দেওয়া আছে তারপর আমরা একটু বোঝার জন্য আলোচনা করব প্রথমে আছে স্বর অনুপাত তোমরা এটা কোথায় পাবে তোমাদের বইয়ের চল্লিশ নম্বর পেজে যদি যাও তাহলে তোমরা দেখতে পারবে লেখা আছে স্বর অনুপাত এবং এই সম্পর্কে তোমার ধারণা লাগবে ক্লিয়ার ধারণা নাহলে তোমরা বহু নির্বাচনী অংশগুলোয় সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে পারবে না তাই এই বিষয়গুলো যদি জানো একই সুবিধা হচ্ছে তুমি সৃজনশীল প্রশ্ন ভালো পারবা আবার বহু নির্বাচনী প্রশ্নটাও ভালো পারবা তাহলে দেখো তোমাদের বইয়ে চল্লিশ পৃষ্ঠায় কী লেখা আছে যে সমতুল অনুপাত কাকে বলে সমতুল অনুপাত তোমার উত্তর রাশি আর পূর্ব রাশি আমরা না জানলে এখন জানলাম যে অনুপাতে দুটো রাশি থাকে তো একটাকে বলা হয় পূর্ব রাশি আর একটাকে বলা হয় উত্তর রাশি এই পূর্ব রাশি উত্তর রাশি শূন্য ব্যতীত কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি গুণ বা ভাগ করলে তার কোনো মানের পরিবর্তন না হয় তাকে সমতুল ভগ্ন অংশ বলে তাহলে আমরা একটু বোঝার জন্য একটু ক্লিয়ার করি আমরা অনুপাত অনুপাত চিহ্নট দ্বারা অনুপাত প্রকাশ করা হয় তো এক তোমার বাতের বাম দিকে যেটা থাকবে সেটা হলো পূর্ব রাশি আর হাতের ডান দিকে যে আছে সেটা হচ্ছে উত্তরাশি এ হচ্ছে তোমার অনুপাতের স্ট্রাকচার এখন আমাদের সমতুল অনুপাতে কি বললো যদি শূন্য ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা তাহলে অনুপাতের আমরা উদাহরণ ধরো তিন ইস্টু চার এটা অনুপাত এ অনুপাতকে আমরা এভাবে লিখতে পারি তিন ভাগ চার এটা অনুপাতটাকে আমরা শূন্য ছাড়া ধরো দুই দ্বারা প্রকার গুণ দিলাম তাহলে দু থেকে আমরা হর ও লব উভয় পক্ষেকে দুই দ্বারা গুণ দিলাম তাহলে দেখো যে উপরে হইল তিন দুগুণি ছয় আর চার দুগুণি আট তার মানে ছয় ইস্টু আট তাহলে তিন ইস্টু চার ও যা ছয় ইস্টু আট ও তা এই একই ধরনের অনুপাত হয়ে গেল এর জন্যটাকে বলা যায় সমতুল অনুপাত তাহলে আমরা মানে বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি তা তোমাদের সুবিধার্থে আমি আবারও বলি যদি অনুপাতের তোমার ভাগ করি বা গুণ করি একই রাশি দ্বারা যদি এর অনুপাতের কোনো পরিবর্তন না দেখা যায় তাহলে সেই ধরনের অনুপাতকে বলা হচ্ছে সমতুল অনুপাত তার মানে তিন ইস্টু চার এর সম সমতুল অনুপাত হচ্ছে ছয় ইস্টু আট আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছ এবার আমরা বুঝব সরল অনুপাত কাকে বলে সরল অনুপাত আমরা যারা এই অধ্যায় করেছি ভালো কথা তো আমরা জেনে গেছি সরল অনুপাত কাকে বলে অনুপাতে দুটি রাশি থাকে এই রাশি দুটি যে থাকে তা আমরা জানিয়ে গেছি অলরেডি পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশি যে অনুপাতে এই রাশিগুলো থাকে পূর্ব রাশি আর উত্তর রাশি মানে প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশি পূর্ব রাশি এটি হচ্ছে একটা সরল অনুপাত যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিলাম কিছুক্ষণ আগে তিন ইস্টু চার ছয় ইস্টু আট এগুলো হচ্ছে তোমার সরল অনুপাত মানে যে অনুপাতটা সাধারণভাবে থাকে সেটাই হচ্ছে সরল অনুপাত দেখো তোমাদের বই থেকে লিখছে অনুপাতে দুটি রাশি থাকলে তাকে সরল অনুপাত বলে অনুপাত মানে দুটি রাশি থাকতে হবে সে অনুপাতটাকে কী বলে স্বর অনুপাত স্বর অনুপাতের প্রথম রাশিকে পূর্ব রাশি এবং দ্বিতীয় রাশিকে উত্তর রাশি যেমন তিন ইস্টু পাঁচ একটি সরল অনুপাত তাহলে আমরা এই উদাহরণটা বইতে যে তথ্যটা আছে তা আমরা প্রথমেই বুঝে গেছি যে আমাদের অনুপাতে প্রথম রাশি মানে পূর্ব রাশি দ্বিতীয় রাশি উত্তর রাশি এই রাশিটা যদি যে মান থাকে সে মানটাকে বলা হয় সরল অনুপাত এবং যদি দুটি মান থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে সরল অনুপাত তাহলে এবার আমরা আলোচনা করব লঘু অনুপাত লঘু অনুপাত কাকে বলে যে অনুপাত লঘু বলতে ছোট তাতে পূর্ব রাশি হবে ছোট এবং উত্তর রাশি হবে বড় এ ধরনের অনুপাতকে বলা হচ্ছে 
লঘু অনুপাত অতএব পূর্ব রাশি হবে ছোট উত্তর রাশি হবে বড় এটাকে বলা হচ্ছে লঘু অনুপাত বু গুরু অনুপাত কাকে বলে লঘু অনুপাত বুঝলাম এবার আমরা বসব গুরু অনুপাত কাকে বলে ঠিক উল্টোটা মানে আমার পূর্ব রাশি বড় হবে উত্তর রাশি ছোট হবে যে গুরু অনুপাত লঘু অনুপাত গেল তাহলে গুরু অনুপাত উল্টোটা হবে তার মানে আমার পূর্ব রাশি হবে বড় উত্তর রাশি হবে ছোট তবে অতএব যদি আমরা চার ইস্টু তিন হয় এ ধরনের অনুপাতকে বলা হবে গুরু অনুপাত দেখো তোমাদের বইতে দেওয়া আছে কোনো স্বর্ণপথের পূর্ব রাশি উত্তর রাশি থেকে বড় হলে তাকে গুরু যেমন ধরো পাঁচ ইস্টু তিন সাত ইস্টু চার ছয় ইস্টু পাঁচ ইত্যাদি এবার আমাদের আলোচনার বিষয় রয়ে গেল একক অনুপাত কাকে বলে একক অনুপাত একক অনুপাত বোঝার জন্য তোমরা তোমাদের বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠা অর্থাৎ চুচল্লিশ পৃষ্ঠা যদি যাই আমরা তাহলে তোমরা তোমাদের বইয়ের চুচল্লিশ পৃষ্ঠায় দেখতে পারবে যে একক অনুপাত কাকে বলে যে অনুপাতে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশি দুটাই এক এবং অভিন্ন তাকে বলতেছে একক অনুপাত যেমন ধরো যদি এক রাশ পাশে রাশি ইস্টু পঁচিশ ইস্টু পঁচিশ হয় এ ধরনের যদি রাশি হয় তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে একক অনুপাত কারণ এটাকে আমরা পঁচিশ থেকে কাটাকাটি করে এক ইস্টু এক হয় অনুপাতটা একই থাকে একই ধরনের অনুপাত এ ধরনের অনুপাতকে বলা হচ্ছে একক অনুপাত তোমরা অবশ্যই বুঝতেছ আশা করছি ধৈর্য হারা হচ্ছে না যদি একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করি আমাদের এই অধ্যায় দেখবা যত জটিলতা আছে আমরা কাটানোর চেষ্টা করব কমান্ড বক্সে কমান্ড করবা প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করবা সেগুলো নিয়ে আমরা আবার হয়তো পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবার আমাদের আরও জন্য রয়ে গেল ব্যস্ত অনুপাত ও মিশ্র অনুপাত মানে যে অনুপাতকে আমরা একটা উদাহরণ দেখাই ব্যস্ত অনুপাত কিভাবে করব ধরো দুই ইস্টু পাঁচ এই অনুপাতটাকে যখন পাঁচ ইস্টু দুই করলাম তাহলে এই অনুপাতটাকে এই অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত বলে সেই কথাটা বলছে যে পূর্ব রাশি উত্তরাশিতে উত্তরাশি পূর্ব রাশিতে যদি রূপান্তর হয় বা পরিবর্তন করা হয় তাকে বলা হয় ব্যস্ত অনুপাত তাহলে আমরা কি বুঝলাম দুই ইস্টু পাঁচ এর ব্যস্ত অনুপাত হচ্ছে এর ব্যস্ত অনুপাত কে পাঁচ ইস্টু দুই এবার আমরা সর্বশেষ যে পয়েন্টটা লেখে রাখেছি সেই পয়েন্টে আলোচনা করব সে পয়েন্টটা হচ্ছে মিশ্র অনুপাত মিলিয়ে করি ধরো আমরা একটা উদাহরণ দিই যেমন মিশ্র অনুপাত বোঝার জন্য ন্যূনতম দুটো অনুপাত নিয়ে আমরা আলোচনা করি ধরো তিন ইস্টু সাত এখানে দুটো অনুপাত আছে তাহলে এই অনুপাত মানে পূর্ব রাশি দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি মানে দুই ইস্টু তিন সমান সমান পাঁচ ইস্টু সাত তিন দেখুনি ছয় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তার মানে ছয় ইস্টু পঁয়ত্রিশ এটা হচ্ছে মিশ্র অনুপাত ওকে বুঝতে পারছি বিষয়টা তাহলে আসো শিক্ষার্থীরা আমরা শুরু থেকে আবার একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা কি কি বোঝার চেষ্টা করলাম প্রথমে আসলাম সমতুল অনুপাত মাথায় আছে আমাদের যে সমতুল অনুপাত কাকে বলে এই কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করছি না ভুলে গেলাম তো বলার চেষ্টা করো হ্যাঁ সমতুল অনুপাত হচ্ছে শূন্য ব্যতীত পূর্ব রাশি বা উত্তর রাশিকে আমরা যদি গুণ বা ভাগ করি তার যদি কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে তাকে সমতুল অনুপাত বলে ধন্যবাদ পরেরটা স্বর অনুপাত যে অনুপাতে দুটো রাশি আছে মানে উত্তর রাশি আছে আর পূর্ব রাশি আছে বা প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ তাকে বলা হচ্ছে স্বর অনুপাত এবার আসি আমরা লঘু লঘু মানে ছোট কে ছোট প্রথম যে পূর্ব রাশি সে হচ্ছে ছোট উত্তর রাশি হচ্ছে তার চেয়ে বড় যেমন ধরে জায়গায় দুই ইস্টু পাঁচ তাহলে দুই বড় পাঁচ ছোট তিন ছোট পাঁচ বড় মানে পূর্ব রাশি ছোট আছে এই ধরনের অনুপাতকে বলা হয় লঘু অনুপাত ঠিক এর উল্টোটা যদি প্রথমটা হয় বড় মানে যদি আমার পাঁচ হয় বড় 
मैं पाँच ए पशे और दुई ओ पशे तो मैं हमारे पूर्वराशि जो है पाँच और जो उत्तराशि है दई तो एधर अनुपात की बला हे गुरु अनुपात ओके तरह कि आलोचना करते आज हमारे एकक अनुपात जो अनुपात कि है एक है तेल से एकक अनुपात जेमन धर तर इस टू तर ये एकक अनुपात तर व्यस्त अनुपात व्यस्त अनुपात का बोले व्यस्त अनुपात हे अनुपाठ पूर्वराशि हो जाए उत्तराशि उत्तराशि हो जाए पूर्वराशि तेल एकटा के आकटार व्यस्त अनुपात बोले मन आसेना भूले गेसि तब एक उदाहरण तो देखार चेषा करी एक तो बोर्ड मुझे नहीं देख दई इस टू पास एर व्यस्त अनुपात हर व्यस्त अनुपात हे पाँच इस टू दई तर मे दई छ पूर्वराशि हो ग उत्तराशि पाँच छ उत्तराशि हो ग पूर्वराशि तो दई इस टू पास एर व्यस्त अनुपात हे पाँच इस टू दई इरपर हमें आलोचना कर सर्वशेष विषय जे मिस्र अनुपात का मिस्र अनुपात हे न्यूनतम दुटो तीनटे न्यूनतम दुटो होते ही और जो बसि थे तेल सेगल है क्योंकि न्यूनतम दुटो हमारे लागे दुटो थे दुटोर पूर्वराशि गुणफल तर मैं हमारे दुटोर पूर्वराशि बोलते जगह दुटो अनुपात नहीं चीज़ दुई इस टू पाँच आठ नहीं चीज़ कत आठ नहीं तीन इस टू सत तो पूर्वराशिगुल गुणफल है दु इंटू तीन उत्तराशि हे पाँच इस टू सत हे छा हे पाँच सता पैंत छू पैंत ये मिस्र अनुपात क्यों मध्य दुई आन आज पर पाँच आत आते पैंत तो मैं पूर्वराशि छय मैं दोटो पूर्वराशि आर दो उत्तराशि मिले हे पैंत ये हे मिस्र अनुपात आशा करी क्लस तो हमारे भलो लगे हमारे परवर्ती क्लस तुम्हारा आर के सबस्क्राइब कर नतून क्लस आसते तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए आशा करी साथ धन्यवाद सबा के क्लसटा मनोज सकाल देखार जो